Segunda cuarentena en Inglaterra. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi alquiler? ¿Qué pasa con todo? Todo en este video. ¿De quién? De Nacho Z. Y acá yo normalmente pongo como una imagen, pero no hay nada para poner sobre esto, así que vamos a ponerme a mí de fondo mientras aparecen las letras. Muy pero muy buenas a todos gente, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Nos sacamos el barbijo, las mascarillas, el face mask, como sea que les digan, porque era solamente para la introducción. Espero que anden bien, espero que ande todo en orden. Yo súper bien, la verdad. Eh... Vengo a hacerles este video desde dentro de casa nuevamente. Saben que filmar adentro no es lo que más me gusta en este universo, pero estos tiempos así nos obligan y acostúmbrense a este tipo de videos, no solamente hablando, sino haciendo otras cositas, sobre todo comida que a mí me gusta, de acá en adelante, por lo menos de acá en un, a un mes, eh, salvando las cosas que ya tengo grabadas de antemano, porque mucho no se puede hacer porque Inglaterra entra en la segunda cuarentena. Y digo Inglaterra y no digo Reino Unido porque Gales, eh, Escocia también y creo que Irlanda del Norte ya tienen como una especie de cuarentena. Recuerden que son parte del mismo país pero cada uno tiene una independencia importante. Acá les dejo un video explicando las diferencias entre todos. Así que como la cosa se venía fea, la cosa se venía mal y como ya venía sucediendo en Francia, en Alemania y en Bélgica decidieron acá entrar en una segunda cuarentena que empieza el próximo jueves, exactamente el 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre y las preguntas son qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué va a pasar con gente como uno, un ciudadano humilde que trabaja, que se gana el pan. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con muchas otras personas, obviamente? ¿Cómo va a ayudar el gobierno a pagar los salarios de la gente? Resumen. La cuarentena, como les dije, va del 5 al 2 de diciembre. 5 de noviembre al 2 de diciembre. Tienen que cerrar todos los negocios no esenciales, entiéndase. Por eso, pubs, restaurantes, hoteles, eh, negocios de ropa, negocios de electrodomésticos, negocio de lo que sea, de lo que sea. Mi negocio también, que vendemos equipos de música y televisores, tiene que cerrar. Puertas cerradas totalmente. Aunque hay un agujero negro en la ley que ya les voy a comentar, un área gris. Obviamente tampoco se puede viajar si no es necesario, no se puede viajar por turismo o por placer, no se va a poder salir del país si no es por una razón que realmente valga la pena. Básicamente la misma cuarentena que teníamos allá por marzo, marzo-abril. Eh, también se puede hacer ejercicio, se puede salir a hacer ejercicio y juntarse con una persona de otra casa. Esas son básicamente las las updates, los puntos, los tips importantes a tener de, de, de lo que va a pasar, de cómo van a ser las cosas. Tema trabajos. Durante la primera cuarentena toda la gente que perdió su trabajo o que no pudo trabajar durante la cuarentena o que tuvo que trabajar menos horas, aplicó a un esquema del que lanzó el gobierno en el que ayudaba a las empresas al pagar el salario de sus empleados. 80% de los sueldos hasta un límite de 2.500 libras mensuales y luego el empleador tenía que poner esa diferencia del 20%, obviamente para que la gente no se quedara sin trabajo, lo cual estuvo muy bueno, lo cual terminaba este 31 de octubre, pero que ahora se extiende durante diciembre o, o hasta diciembre o durante lo que dure la nueva cuarentena. cuarentena. Es decir, todos aquellos que pierdan su trabajo o que no puedan trabajar durante este tiempo, el gobierno les va a ayudar y les van a pagar el 80% del sueldo, lo cual está buenísimo. La vez pasada, yo no pude aplicar a este programa porque había empezado a trabajar dos o tres días antes de que empezara la cuarentena. Entonces yo no aplicaba. Les voy a dejar un video acá arriba y un video al final explicándoles cómo a mí no me pagaron, cómo me quedé sin trabajo, me despidieron, me echaron. Pero en ese momento yo apliqué a un tipo de ayuda social gubernamental que alcanzaba para pagar un poquitito del alquiler y un poquitito de comida. Así que en esos meses estuve, estuve bien a pesar de todo lo que estaba sucediendo. En fin, yo luego volví a mi trabajo y ahora no me van a echar, sino que... Espero, no me lo han confirmado todavía, pero creo que va a suceder y tiene que suceder porque si no voy yo y todos mis fans, todos mis 4 o 5 fans a tirarle piedras al, al, al negocio mío, me van a pagar el 80% de mi salario sin tener que ir a trabajar. Eso espero. ¿Pero qué va a pasar con mi negocio? ¿Por qué les dije que había como un área gris ahí dando vuelta? Porque ahora todos los negocios van a tener la opción, la oportunidad de trabajar en... Eh, con click and collect, es decir, hacer una compra online e ir al negocio a buscarlo. Es un área que no quedó muy bien entendida y los negocios obviamente la están interpretando a su favor. Por ejemplo, el mío va a permanecer abierto entre comillas para ellos, para esas personas que hagan una compra online y quieran ir a buscarla al negocio. Va a haber una sola persona en el negocio que va a ser el manager, creo yo, el jefe. 
cerrado el negocio, nadie va a poder entrar, nadie va a poder entrar a mirar, nadie va a poder sentarse a, a ver un televisor o a escuchar un equipo de música, sino que solamente esas personas que hayan hecho la compra online pueden ir a retirar el producto. Es como delivery de comida, como takeaway de comida, comida para llevar, pero acá se llevan televisores, parlantes o lo que sea que esté vendiendo un local. Pueden ser obras de arte, puede ser eh, libros, puede ser ropa, puede ser computadoras, lo que sea. Esto, como les digo, no quedó muy claro. Y puede ser que dentro de los próximos días o semanas el gobierno diga, hey, ¿qué están haciendo? Pero por ahora la cosa está así, esas fueron las órdenes de, de mi empresa. Va a haber solo una persona trabajando durante todo ese mes. Yo me voy a quedar en casita haciendo videos, sobre todo de comida, como les dije. Y en teoría me van a pagar el 80% del sueldo, lo cual estoy súper agradecido y está súper bueno. Como les comenté en algunos videos anteriores, yo me mudé. Me mudé a las afueras, a la, a la casa de una persona, un padre de familia, que tiene una habitación libre y que una de esas me las da a mí, me alquila, vivo con ellos. Pero me surgió la oportunidad de mudarme con un amigo, eh, que va a estar muy bueno, que va a estar muy bueno, tengo muchas ganas de mudarme con él, así que sería creo que la vigésimo quinta mudanza del año. No, pero sin exagerar, creo que me he mudado unas 5 o 6 veces este año. Entonces dije, ok, le voy a decir a mi landlord, al dueño de mi casa, mira, yo me voy a ir. Me van a pagar el 80% de mi sueldo, es decir, voy a tener menos sueldo. Me voy a ir de acá poco, ni bien pueda, yo me voy porque ya me puedo mudar con mi amigo. Pero no quiero perder el depósito que yo le había dejado a él de dinero. Entonces le dije, encontrémonos a medio camino. Yo me voy hoy. Te dejo la habitación libre por un mes. Vos, tu depósito, en vez de darme 500 libras, dame la mitad, 250. Y quédate con 250 de multa. Espero que entiendas la situación, espero que sepas que son situaciones complicadas para todos, también para vos, por eso te estoy ofreciendo la mitad y te estoy dando un mes de aviso. Yo suponía que él iba a entender y me dijo, no, así no es como funciona, el contrato dice una cosa, lo cual es verdad y él me dijo, me dijo que también para él iba a ser difícil encontrar a alguien en esta situación, lo cual también es verdad. Entonces le dije, bueno, 300 libras, te dejo 300 libras, me voy ahora, mañana, y te queda la habitación libre y 300 libras y puedes buscar a otra persona. Me dijo que no, que mmm, no lo dijo de mala manera, sino como que él no cree que las cosas no son así, pero bueno, en fin, lo que me ofreció fue publicar mi habitación en internet, si encuentra a alguien antes de que yo me vaya, me va a pagar, me va a devolver la diferencia de dinero que me tendría que haber dado durante los días que yo no estuve. Así que eso es una ayuda. No lo vi muy convencido, la verdad, como que él va a buscar y va a decir, sí, sí, lo publico ahí y vemos si alguien viene. Pero ya saben, si están buscando casa en Londres, me ponen en los comentarios o me mandan un mensaje a Instagram y, y se mudan acá donde, a donde vivía yo, lo cual me ayudaría a mí también. Aparte la casa está bien, está linda, la familia súper bien, súper limpia. Eh, la, la estación, perdón, de metro está súper cerca. Central London, en, en nada, en 20 minutos, media hora, depende a de dónde vayan, 40 Así que esas son las cosas y el lugar donde me mudaría sería con mi amigo Ahmed, que ya lo conocen, donde tengo todo el depósito de Patagonia Online, donde vendo productos argentinos en Reino Unido y en Europa, así que se meten a patagoniaonline.co.uk. Voy a estar en mi depósito, voy a tener en mi habitación para mí, la casa con él, él también tiene su proyecto personal, así que los dos estaríamos ahí trabajando. Estoy muy entusiasmado que así sea porque nos centraríamos mucho en el trabajo y durante este mes que no voy a trabajar, que, que mi negocio va a estar cerrado también me quiero centrar en YouTube eh, me quiero centrar en este negocio online en buscar otras cosas es decir, lo estoy tomando con bastante entusiasmo ese creo que es el balance final del video obviamente las cosas son feas una pandemia desde el lado de salud y desde el lado de economía no es lindo nunca pero uno todo lo que puede hacer o en mi caso es cuidarse cuidar al resto y aprovecharlo, aprovecharlo que eh, estoy en mi casa, me pueden pagar un sueldo, que es algo que uno lo da por sentado, pero es algo pff, que muy pocos imaginarían y que muchísimas personas están necesitando. Así que aprovecharlo, aprovecharlo y no quedarme en mi cama tirado, sino que crear contenido, crear cosas, laburar en proyectos personales, tratar de, de, de también ayudar a la gente, haciendo videos, manteniéndolas entretenidas, darles ideas, eso también está bueno, contestando los mensajes, eh, eh, sabiendo que, 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 
que de alguna u otra forma estamos juntos en tiempos donde estar juntos por ahí es un poco difícil. Así que esa es la idea para, para este mes para mí, eh, meterme a full con todos estos proyectos y esperar que todo esto pase, ver, ver qué hago para las fiestas, ver qué, qué hago para Navidad, si me quedo acá, si me voy a Argentina, si me voy a otro lado. Quién sabe, son tiempos de incertidumbre, pero como dije muchas veces y como sigo diciendo, yo soy un súper privilegiado. Espero los que estén en esta situación también lo sepan entender. Y los que no, que si bien no le puedo ser de gran ayuda, por lo menos esto. Me ven frente a cámaras, espero divertirlos un rato, entretenerlos. Si quieren mandar un mensaje a alguien que se sienta mal, se sienta solo, eh, podemos también hablar un poquito. Así que eso, todo lo que yo puedo ofrecer desde mi posición de privilegiado. Pero esas han sido las noticias, ese ha sido el resumen de lo que está pasando acá, de lo que va a pasar con temas legales, laborales y también un poquito con mi vida. Creo que no me ha quedado nada por, por abarcar. Eh, toda la idea de esta cuarentena ahora es que para Navidad las cosas estén mejor y la gente pueda hacer más cosas. Esperemos, nunca se sabe, no se sabe absolutamente nada. Así que a cuidarse gente, cuídense, cuiden al resto. Dentro de lo posible, intenten, porque sé que hay veces que, que, que es difícil cerrar tu negocio, es difícil dejar tu trabajo, es difícil no ver a tu familia, pero dentro de lo posible, inténtenlo lo máximo posible, ¿ok? Espero que les haya gustado, espero que les haya servido toda esta información. Recuerden seguirme en redes sociales porque también subo otro tipo de contenido. Ahora, suscríbanse al canal para no perderse de nada, de nada de lo que voy subiendo durante este mes de cuarentena, que va a estar interesante, tal vez les muestre el proceso de mudanza, vayan a ver este video sobre cómo me quedé sin trabajo, cómo me echaron y cómo el gobierno me ayudó a pagar mi alquiler. Muchas gracias gente y será hasta la próxima.